দর্শক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক রকম জোর করেই উতরে গেলেন শাটডাউন জটিলতা আবার যে ড্রিমার ইস্যুকে কেন্দ্র করে এই শাটডাউন সেই বিষয়ে হোয়াইট হাউসের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করব ভয়েস অফ আমেরিকা ও আর টিভি যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকা রাজনীতি আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আজকের বিষয়ে মার্কিন সরকারের শাটডাউন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত অবসরপ্রাপ্ত রিয়ার অ্যাডমিরাল এ এস এম এ আওয়াল এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক ডক্টর এম সাহেদুজ্জামান আপনাদের দুজনকে স্বাগত আর টিভি স্টুডিওতে আমরা বলে আলোচনায় যাব তবে তার আগে দেখে নেই ভয়েস অফ আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো আর টিভির জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার ভয়েস অফ আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদেরকে দর্শক শ্রোতাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি শেগুফতা নাসিন কুইন আনিস আহমেদ এবং আমি সরকার কবির উদ্দিন এই অনুষ্ঠান বিশেষভাবে আয়োজিত হয়েছে ঢাকার টেলিভিশন চ্যানেল আর টিভির দর্শক শ্রোতাদের জন্যে আমরা আজকে আলোচনা করব সরকারি শাটডাউন নিয়ে গভর্নমেন্টের শাটডাউন নিয়ে আমরা জানি যে সরকারি শাটডাউন কয়েকদিন আগেই হয়ে গিয়েছিল এবং এখন আবার আশঙ্কা করা হচ্ছে যে আগামী ফেব্রুয়ারির আট তারিখে আবার হয়তো এরকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যেতেও পারে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে মেক্সিকো সীমান্ত বরাবর দেওয়াল গড়তে চান এবং যার জন্যে তিনি বলেছিলেন নির্বাচনী প্রচারণার সময় যে মেক্সিকো অর্থায়ন করবে পরবর্তীকালে তিনি বললেন যে না যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়ন দিতে হবে এই দুটি প্রশ্ন নিয়ে বিরোধ জেগেছিল এবং এটা নিয়েই আমরা আলোচনা করব আমরা প্রথমেই শেগুফতা নাসিন কুইনের কাছে যাচ্ছি আমরা জানতে চাইব যে এই যে আংশিক এবং সাময়িক শাটডাউন কেন বলা হচ্ছে এটাকে যেহেতু সরকার চালু রাখার জন্য যেটা বাজেট বিল সেই বাজেট বিলে যখন দেখা যায় একটা সময় অনেক সময় আসে যে সরকার চালু থাকবে না যদি সরকার সরকারের তৎপরতা আংশিকভাবে বন্ধ করতে হবে যদি বাজেট বিলটা না পাশ করা হয় বা কন্টিনিউইং রেজলিউশন যেটাকে বলা হয় কিন্তু এবারে যেটা হলো দেখা গেল যে ডেমোক্র্যাটরা একটা অ্যামেন্ডমেন্ট জুড়ে দিল তার সঙ্গে তাতে বলা হলো যে যদি এই ড্রিমার্সদের জন্য যে ডিফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড রাইভলস তাদের যদি একটা ব্যবস্থা না করা হয় আইনগত একটা ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে তারা এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেবে না এখন এটা এখানে অবশ্যই বলতে হবে যে দু হাজার সালের জুন মাসে আফটার প্রেসিডেন্ট ওবামার সময় তিনি এক্সিকিউটিভ পাওয়ারের অধীনে ড্রিমার্সরা যাতে এখানে থাকতে পারে সেটার একটা ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দু সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেটা বাদ দিয়ে দেন খারিজ করে দেন উনি বলেন বললে বলেছেন তখন যে এটা একটা আইনগত পদ্ধতিতে এটা করতে হবে এটা ওই জাস্ট নির্বাহী আদেশের ইয়েতে হবে না করা উচিত নয় এবং সেই কারণেই তিনি বলেছেন তিনি এটা খারিজ করলেন কিন্তু দেখা গেল যে এবার ডেমোক্র্যাটরা বললেন যে না আমরা তাহলে এর পক্ষে ভোট দেব না যতক্ষণ না এই ড্রিমার্সদের ব্যাপারে একটা কিছু ব্যবস্থা করা হবে এটাই হচ্ছে আসল হ্যাঁ অবশ্যই আমরা এই কদিন আগেই যে গভর্নমেন্ট শাটডাউন হয়ে গিয়েছিল যে দুটি বিষয় কি কেন্দ্র করে একটা তো হচ্ছে ঢাকা এবং আর একটা হচ্ছে এই মেক্সিকো সীমান্ত বরাবর দেওয়াল গড়া নিয়ে এবং এ ব্যাপারে আমরা জানি যে লুজ একটা সমঝোতা হয়েছিল ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান দলের মধ্যে এবং এই লুজ সমঝোতার ভিত্তিতে এই শাটডাউন খতম হয়েছিল সরকারি কাজকর্ম আবার পূর্ববৎ চালু হয়ে গিয়েছে এবং এখন আশঙ্কা করা হচ্ছে যেমনটি কিনা বললাম যে আট তারিখে ফেব্রুয়ারির আবার এরকম একটা পরিস্থিতির আশঙ্কা হতে পারে তো এখানে এই যে দুটি ইস্যু এখন ডেমোক্র্যাটদের তরফ থেকে বিশেষ করে চাকসুমারের মানে সেনেটে ডেমোক্র্যাট দলীয় নেতা চাকসুমারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে ওই ওয়াল এখন অফ দি টেবল এবং এবং রিপাবলিকানদের তরফে বলা হচ্ছে যে ডাকার ব্যাপারে আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারছি না এ তো আলোকপাত করবেন হ্যাঁ খানিকটা অনিশ্চয়তা আছে যেমনটি একটু আগে শেগুফতা বলছিলেন যে অনেক সময় এই যে ব্যয় থামানোর জন্য কিংবা ব্যয় যে বিল কিংবা প্রস্তাব পাস হয় না সেটা আর্থিক কারণে হয় না অভিবাসনের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 
আগে গড়েই একটু বলা যাবে সংরক্ষণশীল থেকেছেন এবং সেটা আমরা তার বিভিন্ন আইনেও লক্ষ্য করেছি তারই ধারাবাহিকতায় এটা হয়েছে এখন প্রশ্ন উঠছে আপনি যেটা মূল প্রশ্ন করেছেন যে এটা কতখানি সফল হবে অনেক বিশ্লেষক বলছেন যেমন ওয়াশিংটন পোস্টে বলা হচ্ছে যে এটা অনেকটা নির্ভর করবে পল রায়নের উপর পল রায়নের উপর নির্ভর করবে এই জন্যে হাউস স্পিকার এই জন্যে নির্ভর করবে যে তিনি হাউসের অধিবেশন এই ইস্যুতে ডাকবেন কি না যদি ডাকেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই ড্রিমার্স ইস্যুটা কিন্তু কি বলে সমর্থন পাবে এবং এটি আইনে পরিণত হবে জি কিন্তু সেটা ডাকবেন কি না সে নিয়ে কিন্তু সংশয় প্রকাশ করছেন ভাষ্যকাররা জি হয় উল্লেখ করতে হয় সেটা হচ্ছে যখন এই শাটডাউন হচ্ছিল তখনও দেখা গেছে এবং তার আগেও দেখা গেছে যে সব জনমত সমীক্ষায় বেশিরভাগ লোকই সে আপনি ডেমোক্র্যাটি বলুন রিপাবলিকান বলুন সবাই কিন্তু চায় যে ড্রিমার্সরা এখানে থাকবে কারণ দেখা গেছে যে তারা যখন একেবারে বাল্যবয়সে এসছে তখন তো তাদের ইচ্ছে তারা আসেনি তাদের অভিভাবকরা নিয়ে এসছে তাদের এবং সে কারণেই তাদের প্রতি একটা সহানুভূতি রয়ে গেছে সবার আপনার বক্তব্য এবং সে গুপ্তার এর আগের মন্তব্য সূত্র ধরেই প্রশ্ন করতে চাই যুক্তি গ্রাহ্যতা নিয়ে আমরা সবাই জানি যে এই যে ড্রিমার্স যারা এই সাত লক্ষ বা আট লক্ষ বা সাত লক্ষ সামথিং এই এদের এ দেশে থাকা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে আমেরিকার বেশিরভাগ মানুষই তার প্রতি সহানুভূতিশীল হ্যাঁ কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু অংশ থেকে বলা হচ্ছে যে এই ডাকা তো সব কিছু না এর বাইরেও রাজনীতি আছে তো এটা ধরেই আমরা পড়ে থাকব কি না ঠিক একই রকমভাবে ওই দেওয়াল তোলা নিয়েও আবার কেউ কেউ বলছেন যে দেওয়াল তোলার ব্যাপারে তো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রচারণার সময় বলেছিলেন যে মেক্সিকো এটার অর্থায়ন করবে এখন কেন এই সমস্ত প্রশ্ন হচ্ছে তো আপনার মূল্যায়ন কি এটা একেবারেই সত্যি যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবারই প্রচারণার সময় বলে এসছেন যে মেক্সিকো এর জন্য অর্থায়ন দেবে কিন্তু দেখা গেল মেক্সিকো কিন্তু বলছে আমরা দেব না আর এটা তো অবশ্যই যে তারা কেন দেবে যদি দেশের হ্যাঁ যুক্তির প্রশ্ন যে আপনি এ দেশ থেকে নির্মাণ করছে তো তারা কেন দেবে এই হচ্ছে কথা তো এখন দেখা যাচ্ছে যে যখন এই শাটডাউনটা হচ্ছিল তখন ডেমোক্র্যাট দলের নেতা চাকসুমার তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেছিলেন ঠিক আছে আপনি দেয়ালের জন্য পয়সা চাইছেন আমরা সেটা না হয় দেব কিন্তু একবার যখন এখন শাটডাউনটা ইয়ে হয়ে গেছে এখন আবার আমরা কাজ করছি লোকজন সরকার কাজ করছে আবার তখন চাকসুমার বলছে এখন কিন্তু আর এই দেওয়ালের অর্থায়নের ব্যাপারটা কিন্তু দেওয়াল কিন্তু আছে দেওয়াল নির্মিত হয়েছে বেশ আগেই সেটি অংশত আংশিক দেওয়াল কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোর মধ্যে আছে এখন এই যে এই দেয়ালকে সম্প্রসারণ করে রীতিমতোভাবে দেয়াল তো কংক্রিটের একটা দেওয়াল তৈরি করা যে এটার সঙ্গে কিন্তু টপকানো যাবে না এরকম একটা দেওয়াল হ্যাঁ আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে একদম সময় নেই আপনাকে দিয়ে শেষ করব ফাইনাল ওয়ার্ড আট তারিখে আট ফেব্রুয়ারি যে ব্যাপারটা আশঙ্কা করা হচ্ছে যে আবার এরকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে আপনার মূল্যায়ন কি হতে পারে এটা আঁচ অনুমানের ব্যাপার কেবলমাত্র সেই আঁচ অনুমানের ব্যাপার আছে আমাদের অবশ্য আসতে হয় জরুরি কাজের জন্য আমাদের আসতে হয় গতবারও আমরা এসছি আগামীতে হলেও আসবো হয়তো যদি সরকার সেরকম চান কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে এই ঘটনাটি বার বার যে ঘটে যাচ্ছে পুনরাবৃত্তি যে ঘটে যাচ্ছে সেটি বোধ হয় অনাকাঙ্ক্ষিত এই কথার মধ্যে দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানছি শেগুফ তানা সিন কুইন আনিস আহমেদ এবং আমি সরকার কবির উদ্দিন দর্শক শ্রোতাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ঢাকার আর টিভি স্টুডিও থেকে স্টুডিওতে ভয়েস অফ আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আজ এ পর্যন্তই 
জনাব এডমিরাল আওয়াল আপনি কি আমাদের আজকের আলোচনা শুরু করছি আমরা যেমনটি শুনলাম দুটি প্রধান ইস্যুকে কেন্দ্র করে মার্কিন সরকারের এই শাটডাউন ড্রিমার্সদের বহিষ্কার বিষয়টি এখন স্পষ্ট নয় যদিও বলা হচ্ছে ড্রিমার্সদের বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্তের হচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন আসলে এই যে জটিলতা এই জটিলতার সমাধানটা কীরকম হতে পারে গভর্নমেন্ট শাটডাউনের যে সিস্টেমটা ইউএস সিস্টেমের চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সের ভিতরে এটা একটা বিশেষ নিয়ামক যার মাধ্যমে ইনফ্যাক্ট দ্য ওয়াশিংটনের ফাংশনিংটা এটা চলে আসে দুই পার্টি এবং প্রেসিডেন্ট এই তিন পক্ষ কিভাবে একটা সমস্যার সমাধান করে তো নতুন কিছু না উনিশশো ছিয়াত্তর থেকে আই থিঙ্ক কয়েকবার ষোলো ষোলো আর আঠারো বার শাটডাউন হয়েছে তো এই প্রত্যেকটা শাটডাউনের একটা একটা বিশেষ কারণ থাকে যেমন আজকের যারা প্লেয়ার এই এই দুই পক্ষই তো দুই হাজার তেরোর শাটডাউনে ছিলেন জি তো এখানে আমি যেটা বলবো দিজ আর অপটিক্স আপনার ডাকা দেন ওয়াল দিজ আর অপটিক্স জি মেইন রুট আমার মধ্যে হচ্ছে যে ওদের যে বাজেট কন্ট্রোল অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড যেটা করা হয়েছিল যে বাজেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন যেটা হবে দ্যাট হ্যাজ টু বি আন্ডার গাইডলাইন সেই গাইডলাইনটা আপনার ফলো করা হচ্ছে না যার ফলে ওই দুই হাজার তেরোতে যেটা হয়েছিল ওখানে এই পল রায়ন স্পিকার জি হি ওয়াজ দ্য মাস্টার মাইন্ড দেয়ার অন দ্য রিপাবলিকান সাইড তো উনি নিয়ে আসলেন একটা বাজেট প্রস্তাবনার ওখানে যে প্রেসিডেন্টের সাথে নিয়ে আসলেন সেটা হচ্ছে যে ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচার এটা বোধ হয় ফিফটি ফোর বিলিয়ন এটা বাড়াতে হবে এবং সেম পরিমাণ অর্থায়ন হবে নন ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচার যেটা সেটা থেকে কম কমিয়ে জি তো সেখানে আসলো শাটডাউন আসলো সে ওবামা কেয়ার নিয়ে যেহেতু দ্যাট ওয়াজ এন এক্সপেন্ডিচার রিপাবলিকরা দিতে যাচ্ছে না সেটা নিয়ে শাটডাউন হয়ে গেল তো এইবার যেটা হয়েছে একই জিনিস যখন যেটার জন্য শাটডাউন হয়েছিল এই একই জিনিস দুই হাজার আঠারোর যে বাজেট প্রস্তাবনা এটাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প এটাকে নিয়ে আসলেন সেম ইনক্রিজ অব ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচার ফিফটি ফোর বিলিয়ন ডলার এবং সেটা থেকে নন ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচার কমানো এই এই প্রস্তাবনা নিয়ে আসলেন সেটা হাউসে গেল হাউসে যাওয়ার পরে তার আরও একটু টুইস্ট করলেন তারা ওই যে নন ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচার যেটা ছিল যে ক্যাপ সেটা থেকে পাঁচ বিলিয়ন ডলার মতো ছাড় দিয়ে তারা আবার ডিফেন্স এক্সপেন্ডিচারকে আরও বাড়িয়ে দেন সেভেন্টি টু বিলিয়ন ডলার যার ফলে ইস এ পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন এবং ওই প্রস্তাবনা নিয়ে ইনি শিলা আলোচনা হলো অ্যান্ড ইট ওয়াজ ইনএভেটেল এখন যেটা মনে হচ্ছে যে এটা হঠাৎ করে হয়ে গেছে নো এভরিবডি নিউ বোধ দ্য পার্টিস প্রেসিডেন্ট সবাই জানতো যে এটা হতে যাচ্ছে আর যেটা কমপ্লিকেশন যেটা আসলো এর মাঝখানে ওবামা কেয়ার যেহেতু রিপ্লেস করা গেল না সেখানে দ্য ফেল তো ওই জায়গাটা আসলো যে যেহেতু ডোনাল্ড রেগান ওয়াজ ডেসপারেট টু শো এ লেজিসলেটিভ ভিক্টরি তখন ওই ট্যাক্স রিফর্ম বিলটা নিয়ে আসলো জি যেটা ডেমোক্রেটরা থামাতে পারল না এটা সেনেটর ম্যাকেইন উনি ওয়ার্ন করেছিলেন যে এই সময় ট্যাক্স রিফর্ম বিলটা এখনই রাশ করা উচিত হবে না টিল ইউ স্যাটেল দিস বাজেট কারণ বাজেটের পরে আরেকটা বড় জিনিস আসবে সেটা হলো ফেসিক্যাল ক্লিফ এই যে তাদের যে ডেপথ লেভেল যেটা এটা আবার শেষ হয়ে যাচ্ছে শেষ হয়ে যাবে এটা আবার আবার ইনক্রিজ করতে হবে তো এই যে ইস্যুগুলো এগুলো উনি বলেছিলেন যে ইট শুড বি স্যাটেল বিফোর ইউ গো ফর দিস কিন্তু সেটা শোনা হয় না যার ফলে ইট ওয়াজ ইনএভেটেবল এখন আপনার অপটিক্সে যেটা আসলো তারা আসলো টাকা নিয়ে যে টাকার একটা সলিউশন হতে হবে তা না হলে হবে না আর ওইটার এগেনস্টে আসলো যে দেন আমাদের এই নিরাপত্তার ব্যাপার ওয়ালের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ বিলিয়ন লাগবে সেটা দিতে হবে প্রফেসর সাহেদ উচ্চমান ওই বছরে ট্রাম্পের যে কঠোর মনোভাব সতেরো দিনের জন্য এই শাটডাউন থেকে উত্তরণ এবং আগামী সময় নতুন জটিলতার কোনো সম্ভাবনা আপনি আজ করছেন কি ধন্যবাদ এটা একটা বড় ধরনের বৈশ্বিক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে ট্রাম্প এখন চাইছে যে কোনোভাবে ইমিগ্রেশনের বিষয়টাকে হিউম্যান রাইটসের সাথে যেন সম্পৃক্ত না করা হয় বরং একটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আমেরিকা কতটুকু লাভবান হবে সেই দিকটা কর্মদক্ষতা বয়স এবং শ্বেতাঙ্গ কি না এইসব দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তিনি সামনে তুলে নিয়ে আসছেন এই জন্যে যে এটা তার যে বিশাল সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে হোয়াইট সুপ্রিমেসেস তাদের কাছে মনোপুত হয় এখন এটাকে একটা হিউম্যান লুক দিতে হলে ট্রাম্প যা করবে তার একটা আবাস পাওয়া যাচ্ছে যে ডেভসে যে তিনি যে গত আগে বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে তিনি অনেক র্যাশনাল হতে চেষ্টা করেছেন 
এবং তিনি এটা বলতে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে মার্কিনিরা একতরফাভাবে আমেরিকা ফার্স্ট বলতে শুধু যে মার্কিনির স্বার্থকে একতরফাভাবে দেখবে তা না তিনি বলছেন যে এখানে রেসিপ্রোসিটি থাকতে হবে প্রত্যেকটা বিষয়ে আমেরিকা এগিয়ে যাবে যদি সে দেখতে পায় যে অন্য পক্ষ একইভাবে রেসিপ্রোকেট করেছে সিমিলারলি এর ফলে আমরা দেখতে পাই যে ইমিগ্রেশন প্রশ্নটা এখন ট্রাম্পকে নতুন করে ভাবতে হবে আমি মনে করি যে ট্রাম্প ইভেন্টুয়ালি কিন্তু কম্প্রোমাইজের পথে যাবে আমরা সেই আশাটাই করি আমরা আরও আলোচনা করব তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক দেখছেন ভয়েস অফ আমেরিকা ও আর টিভি যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকা রাজনীতি এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি ফিরছি একটু পরেই সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকা রাজনীতি অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম মার্কিন সরকারের শাটডাউন এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বিরতির পর আপনাদের দুজনকেই আবারও স্বাগত আর টিভি স্টুডিওতে অ্যাডমিরাল আওয়াল সম্প্রতি এক জরিপ বলছে গেল এক বছরে এশিয়ায় মার্কিন আধিপত্য কমেছে এর মাধ্যমে ট্রাম্পের যে আমেরিকা ফার্স্ট নীতি এশিয়ায় কার্যকরে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে এবং যার সুযোগ নিচ্ছে চীন আবার ভারত মার্কিন সম্পর্কের যে সমীকরণ সেটা আসলে কোন দিকে যাচ্ছে এগুলো মিলে আপনি আসলে কি বলবেন ধন্যবাদ আমেরিকা মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন এটা তো ওই যে আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে প্রফেসর শাহেদুজ্জামান যেটা বললেন উনি ডাবল সি যেটা বলেছেন দ্যাট ওয়াজ আ স্ক্রিপ্টেড স্পিচ আর ওই এটা মোস্ট প্রবাবলি গোল্ডম্যান সেক্স তাদের ইনফ্যাক্ট অনুপ্রেরণায় তিনি এখানে গিয়েছেন যেটা যাওয়া উচিত দুই হাজার সালের পর থেকে তো কোনো প্রেসিডেন্ট যান যায় নাই তো ওখানে যেটা এসছে এখন ওয়েদার হি মিস দ্যাট অর নট কারণ যেহেতু ইট ইজ স্ক্রিপ্ট উনি পড়েছেন আমেরিকা মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন ডাজেন মিন দ্যাট আমেরিকা ইজ এ লোন আমেরিকা ফার্স্ট ডাজেন মিন দ্যাট আমেরিকা অ্যালোন এটা তো দ্যাট ইজ ভেরি র্যাশনাল তো এশিয়ার কনটেক্সটে যদি আপনি দেখেন একটা জিনিস আমার কাছে যেটা এসছে ডাবস বক্তৃতা থেকে সেটা হচ্ছে উনি টিপিপি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তো এখানে যে আপনার টিপিপি থেকে তার উইথড্রল যেটা এটা এটা ইলেকশন প্লেস ছিল জি ইলেকশনের যে উনি যে যতগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারপরে একটা ছিল আর এটার ইয়েটা হচ্ছে যে আপনার যে নিগোসিয়েশন যেটা হয়েছে অনেক দীর্ঘ নিগোসিয়েশন পরে সেটা হয়েছে এবং এটার টার্গেটও ছিল টু কন্টেন চায়না চায়নার যাতে এই দেশগুলোর সব মিলিয়ে তো ফর্টি পারসেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড জিডিপি তাদের হাতে আসে তো এখানে যাতে চায়না প্রগ্রেস করতে না পারে তো সেই পার্সপেকটিভে দেখা গেলে আপনার এশিয়াতে শুধু না আফ্রিকাতে যে কোনো জায়গায় বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ওনার তো যে পলিসি তাদের আমেরিকা ফার্স্ট পলিসি যেটা যেটা তার রিপাবলিকান লিডার্স যারা জি ওই মিট রমনি জর্জ ডাবলিও বোস এবং সিনিয়র বোস তারাও সমালোচনা করেছেন যে ইয়ার আমেরিকা ফার্স্ট ডাজেন্ট মিন দ্যাট ইউ রিমেইন কনফাইন্ড উইথ উইথ ইন ইয়ার বর্ডার ইউ আর লুজিং লিডারশিপ তো সেই রেস্ট তো আছেই তো যার ফলে উনি ওই জিনিসটা উল্লেখ করেছেন যে টিপিপি যদি আবার তিনি মনে করেন যে এটাতে আসার সুযোগ আছে তাহলে হয়তো সেই সুযোগটা নিতে পারেন টিপিপি এগিয়ে যাচ্ছে এগারো দেশ আবার এগিয়ে যাচ্ছে ইউএসএ ছাড়া জি তো আমি এখানে বলবো যে এটা সবচেয়ে বড় ক্যাজুয়ালিটি যেটা হয়েছে আমেরিকা ফার্স্ট এটা ঠিক ইয়ে না এটা এটা যেটা করেন উনি যেটা করছেন ইটস আ ফ্যাক্ট উনি বলেছেন যে আমি চাই যে অন্যান্য দেশের লিডাররা তাই করবে সবাই তো সেটাই করছে তাদের নিজেদের জাতীয় স্বার্থ সবাই সবাই তুলে দেবে বাট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইয়েটা হলো যে হিজ আপটেক্স উনি যা করেন সেটা কিন্তু ইউএস প্রেসিডেন্ট অল লিডার সবাই করেছে বাট হাউ হি ডাজ ইট উনি ওর ভিতরে কিভাবে করে বলেন আর কি সেটা নিয়ে সমালোচনাটা প্রফেসর সাহিদ উজ্জামান অন্য প্রসঙ্গে আসি আমাদের যে রোহিঙ্গা ইস্যুটা যেভাবে বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসের নতুন যে জটিলতা তৈরি হয়েছে তা হলো নিরাপত্তার নামে আন্তর্জাতিক মহলের কিংবা আন্তর্জাতিক কমিউনিটির নির্লিপ্ততা আমরা বলবো 
বিশেষ করে মানবাধিকার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু না করার কথাই বলছেন অনেকে আপনি যদি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করেন ধন্যবাদ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রথম থেকে কিন্তু বলা হচ্ছিল যে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বাংলাদেশের যে অ্যাটেম্প্ট এফার্ট এটা অত্যন্ত একটা অসহায় পরিস্থিতিতে ছিল আমাদের ফরেন পলিসি প্রসেসে পাওয়ার কেপেবিলিটির সাথে ফরেন পলিসির যে সংমিশ্রণ এটা টোটালি অ্যাবসেন্ট এবং একটা জিও স্ট্র্যাটেজিক ভিশন যে থাকতে হলে যে সামরিক শক্তি সামরিক বাহিনীকে একটা প্রদর্শনমূলক অবস্থানে রেখে সফট ডিপ্লোমেসি পারসিউ করা যে কোনো আত্মসম্মানবোধের রাষ্ট্র সেটাকে সামনে নেয় আনফর্চুনেটলি আমাদের ফরেন পলিসি প্রক্রিয়ায় একটা বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে দের ইজ ভেরি লিটল এডুকেশন অন ইন্টারঅ্যাক্টিং সিকিউরিটি কনসার্নস উইথ ফরেন পলিসি গোলস টোটালি ডিপ্লোম্যাটিক পারসুটস এবং আন্তর্জাতিক আইনে এভাবে হওয়া উচিত এভাবে হবে অ্যাজ ইফ আপনার রাইভেল একটা স্বাভাবিক দেশ যদি স্বাভাবিক দেশ হতো স্বাভাবিকভাবে আপনি কূটনৈতিক নর্মস মেনটেন করতে পারতেন কিন্তু সেটা যে স্বাভাবিক না বিশ্বের অন্যান্য যে দেশ মানে আমরা মানবতা দেখালেও আসলে সেটা তাদের জন্য কতটুকু তাদের জন্য এটা মোটেও ফিট না ইট ইজ এ মিলিটারি রেজিম উইথ ইজ হাইলি রিপ্রেসিভ এবং যারা অ্যাবসলিউটলি রেসিজম রেশিয়াল ক্লিনজিং জেনোসাইড এটা তাদের মজ্জাগত স্বভাব দীর্ঘ সময় ধরে এবং তারা স্বীকারও করতে চায় না স্বীকারও করতে চায় না এবং এটা বোঝাও যায় সুতরাং যেটা উচিত ছিল যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় যে রিকমেন্ডেশনসগুলো সেগুলো অবশ্য অত্যন্ত কঠিন ছিল যেমন একটা উপায় ডেফিনেটলি হতে পারত মার্কিনিরা বারবার বলেছে যে এখানে যারা ওয়ার ক্রাইমস করেছে জেনোসাইড করেছে তাদের তাদের বিচার যারা ওয়ার ক্রাইমস করেছে তাদের হাতেই আমরা কিভাবে এদের তুলে দেব এবার এরা কিভাবে যাবে আপনি যতই তারিখ ঠিক করুন এত লোক এত দিনে যাবে এসব কথা সব তো আসে আরো পরে এইগুলো শুধুমাত্র সময় কাটানোর জন্য হ্যাঁ কারণ যাদের হাতে তুলে দেবে যারা গার্জিয়ানস মায়ানমারের পক্ষে তারাই তো এই জেনোসাইডটা করছে পরও আমি বলবো যে মন্দের ভালো এই এই যে বাংলাদেশ যে প্রক্রিয়াটা ফলো করেছে এগুলো থিওরিটিক্যাল বেসিসে একটা জিনিস প্রমাণ করে যে মায়ানমার এই দেশে এই লোকগুলোকে যে নিতে হবে এগুলো যে তাদেরই লোক সিটিজেন বলে স্বীকার করে বলো তারা স্বীকার করতে বাধ্য স্বীকার করতে বাধ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য দর্শক ক্ষমতা গ্রহণের এক বছর পার করতেই শাটডাউনের মুখোমুখি হলেন ট্রাম্প যদিও ড্রিমার্স ইস্যুতে ইতিবাচক সিদ্ধান্তের কথাই বলছেন তিনি তবে এর বিনিময়ে তার প্রস্তাবিত সীমান্ত দেয়ালের জন্য আঠারো বিলিয়ন ডলারের বরাদ্দ চাইছেন ট্রাম্প পাশাপাশি পারিবারিক ভিসা বন্ধ ডিভি লটারি ভিসা ব্যবস্থা বাতিলেরও তাগিদ দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে আসছে সময় তার সিদ্ধান্তে অভিবাসী ইস্যুতে কার্যকর সমাধান আসুক সেই প্রত্যাশা শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই